Hello, karibu endele kujifunza na hapa tunaendelea na zoezi la tatu, exercise 3. Na katika zoezi la tatu tuna jumla ya maswali kumi, au sentence kumi ambazo tutatakiwa zifanyie kazi. Na zoezi hili inaelekeana na zoezi la kwanza, exercise 1 ambapo ilikuwa ni kutoa sentence katika Kiswahili kwenda katika Kiingereza, ndicho tutakachofanya pia hapa japo sentence ni tofauti. Na hili hapa zoezi la tatu limetokana zaidi na somo la kumi na moja mpaka somo la 14 maana yake somo la 11 12 na 13 kwa kama haya masomo manne ulielewa vizuri basi hapa utapata changamoto yote katika kutengeneza hizi sentence tuangalie kwanza maelekezo yanayotutaka au kile tunachotakiwa kuangalia kuzingatia katika hili zoezi au namna ya kufanya hili zoezi maelezo yanasema hivi right the following sentences in english write inamaanisha andika the following inamaanisha zifuatazo yafuatayo kifuatacho lifuatalo na kadhalika lakini hapa kwa sababu tuna sentences ambazo ni sentence kwa hiyo itakuwa the following sentences itakuwa sentence zifuatazo ila hii hapa s ingetoka ikawa the following sentence ingekuwa sentence ifuatayo kwa hiyo write andika the following sentences sentences zifuatazo in english in english inamaanisha katika kiingereza lakini kwa ujumla sentence hii kwa Kiswahili ingeweza kutafsiriwa hivi write the following sentences in english andika sentences zifuatazo kwa kiingereza au hata kusema andika sentences zifuatazo katika kiingereza nadhani itaeleweka pia japo zaidi inase, inasemwa andika sentence ifuatazo kwa Kiingereza kama ambavyo inatumika mara kwa mara katika Kiswahili. Tuangalie sasa sentence husika. Nataka nasoma sentence ili uweze kuelewa vizuri kile ambacho natakiwa kifanye. Labda kama kuna maelezo yote ya ziada nitayaongeza katika sentence husika. Kama hakuna basi nitakuwa naisoma tu kwa Kiswahili ili uone uhakika kwamba kile unachokiandika kwa Kiingereza kweli kimetokana na sentence husika ya Kiswahili. Namba moja ni swali. Uko tayari kunisaidia? Uko tayari kunisaidia? Utaiandika kwa Kiingereza. Namba mbili. Nina uhakika unaweza kufanya lolote muda wowote hivyo usikate tamaa. Nina uhakika unaweza kufanya lolote muda wowote hivyo usikate tamaa. Hapa kwenye lolote unaweza uka unaweza kuandika sawa sawa na vile ambavyo ungeandika jambo lolote au kitu chochote au chochote. Kwa hili neno lolote ni sawa na chochote. Ni sawa na kitu chochote kwa Kiingereza. Na pia hapa hili neno hivyo ni sawa na kwa hiyo. Kwa hiyo kama unajua neno la Kiingereza ambalo linamaanisha kwa hiyo ndilo ambalo utatumika hapa kwenye hivyo. Namba tatu Sijui chochote kuhusu hawa watu. Sijui chochote kuhusu hawa watu. Hapa kwenye chochote unaweza kutumia lolote kama ulivyoona hapa au kitu chochote au jambo lolote. Lakini pia kwa upande wa hawa watu ni sawa sawa na vile ambavyo ungeandika watu hawa manake hawa ikaja huku mwisho na watu ikaja hapa. Kwa hiyo hawa watu na watu hawa ni kitu kimoja. Kwa sentence ambayo au maneno mawili ambayo yatatumika kwa hawa watu na watu hawa kwa Kiingereza ni sawa sawa. Twende kwa sentence namba 4. Sentence ya 4. Sentence ya 4 inasema hivi. Wale wavulana ni marafiki zako. Wale wavulana ni marafiki zako. Ambapo hapa pia hata kama unajua namna ya kuandika sentence ambayo kwa Kiswahili ni Je, wale wavulana ni marafiki zako? Itakuwa sawa sawa na hii ambayo haina je. Wale wavulana ni marafiki zako? Sentence ya Kiingereza itafanana. Hata hapa ili neno wale, kama haujui neno wale kwa Kiingereza, lakini unajua neno hao kwa Kiingereza, utatumia vile vile. Kwa hiyo wale wavulana hao wavulana kwa Kiingereza maneno yake yatafanana. Hakuna kitakachobadilika. Kwa yule atakaye kwa maanaisha wale wavulana au hao wavulana. Namba tano, Simuelewi huyu mtu. 
hata kidogo. Simuelewi huyu mtu hata kidogo. Kwa hiyo hapa kwenye huyu mtu ni sawa sawa na mtu huyu. Kwa Kiingereza itakuwa sawa. Huyu mtu na mtu huyu kwa Kiingereza itakuwa sawa sawa vile utakavyoiandika. Hapa kwenye hata kidogo, kama hata kidogo au kwa Kiingereza na maanisha nini lakini unajua neno kabisa kwa Kiingereza na maanisha nini basi utatumia hilo neno hapa sababu hata kidogo au kabisa maneno ambayo yatatumika hapa yanafanana simuelewe huyu mtu hata kidogo au simuelewe mtu huyu kabisa sentensi hizo zitafanana itakuwa ni sentensi moja kwa Kiingereza twende kwenye sentensi namba sita. sentensi namba sita, hii hapa ninahitaji kuwaona watoto wao jioni ninahitaji kuwaona watoto wao jioni ninahitaji kuwaona watoto wao jioni je uko tayari kwenda pamoja na mimi kuwaona hao watoto ninahitaji kuwaona watoto wao jioni je uko tayari kwenda pamoja na mimi kuwaona hao watoto na na wengine hapa kwa pamoja na mimi wanasema pamoja nami. Kwa hiyo kama unajua namna ya kuandika pamoja nami kwa Kiingereza itakuwa ni sawa na pamoja na mimi. Je, uko tayari kwenda pamoja nami kuwaona hao watoto? Namba saba, hii hapa. Ninataka kukwambia kuwa mwalimu wetu yuko tayari kukusaidia. Ninataka kukwambia kuwa mwalimu wetu yuko tayari kukusaidia. Lakini hili neno kuwa ni sawa sawa na neno kwamba. Kwa hiyo ninataka kukwambia kwamba au ninataka kukwambia kuwa kwa Kiingereza itakuwa ni kitu kimoja. Twende sentensi ya nane. Sentensi ya nane inasema hivi. Unaweza kusoma, kuandika na kuzungumza Kiingereza vizuri unaweza kusoma kuandika na kuzungumza Kiingereza vizuri Hiyo nadhani haihitaji ufafanuzi wote wa ziada Namba tisa Nina kitu fulani cha kusema lakini ninaogopa kwa sababu sikujui vizuri Nina kitu fulani cha kusema lakini ninaogopa kwa sababu sikujui vizuri hapa kwenye kitu fulani unaweza kukata neno kitu. Kwa kama unajua namna ya kusema kitu kwa Kiingereza lakini kitu ambacho una, unataka kukisema lakini hutaki kusema jina lake ni na kitu. Utatumia hiyo hiyo kwa Kiingereza. Ni na kitu au ni na kitu fulani itakuwa ni kitu kimoja kwa Kiingereza cha kusema lakini ninaogopa kwa sababu kwa kama kwa sababu hujui ni nini kwa Kiingereza lakini unajua kwa kuwa inavyoandikwa kwa Kiingereza au inavyotumika basi baada ya kusema kwa sababu utatumia kwa kuwa afu tafsiri kwa Kiingereza kwa hiyo atakaye kuwa ametumia kwa sababu au kwa kuwa wote watatumia neno moja la Kiingereza hapa sikujui vizuri ni sawa sawa na sikujui vema tumalizie sentensi yetu ya mwisho katika ile zoezi namba kumi. una nini moyo ni mwako una nini moyo ni mwako hapa baada ya kusema moyo ni mwako wengine wanasema kwenye moyo wako katika moyo wako ndani ya moyo wako hivyo vitu vyote vitaelekea kwenye sentensi moja ya Kiingereza Kwa hiyo una nini moyo ni mwako Una nini kwenye moyo wako Una nini katika moyo wako Una nini ndani ya moyo wako Kama unajua tafsiri moja wapo ya hizo sentensi kwa Kiingereza basi itumie hiyo hiyo 